acta de la sesión 75 que es reglamentariamente aprobada, el acta de la sesión 76, se pone a disposición de las y los integrantes de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio eh, 80-372 del 9 de mayo del presidente de la República, por el cual, en uso de sus facultades constitucionales, retira las indicaciones contenidas en el oficio 75-368, de 1 de junio de 2020, formuladas al proyecto de ley que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. En segundo lugar, oficio del secretario general, por el que comunica que los comités parlamentarios, en sesión celebrada el 8 de mayo, acordaron acceder a la solicitud de la comisión en orden a celebrar una sesión en la base aérea antártica presidente Eduardo Frei Montalva, por tratarse de una semana distrital. Oficio de fechado ayer de la jefa de gabinete de la subsecretaría del Interior, por el cual confirma la participación del subsecretario del Interior, señor Manuel Monsalve, junto a la abogada y jefa del equipo legislativo de la subsecretaría del Interior, señora Analia Uriarte Rodríguez, en esta sesión. Una nota del Comité Social Cristiano e Independientes, por la que comunica el reemplazo para las sesiones de hoy, martes 14 de mayo, del diputado Roberto Arroyo Muñoz por el diputado Johannes Kaiser Barents von Hohenheim. Y finalmente una nota de la bancada de la Unión Demócrata Independiente por la cual comunica el reemplazo durante las sesiones de hoy del diputado Álvaro Carter por el diputado Sergio Bobadilla. Toda la cuenta, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Encantado, diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Las indicaciones que se retiraron um, ya están retiradas también del comparado, como para tener una, una idea. ¿Y cuáles serían? Porque estas son las indicaciones que presentó todavía el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? Muchas gracias. Eh, por, or, eh, por, por moción de orden, eh, porque a mí me interesa que, que nos playemos sobre eso para entender cómo funciona eh, este tema, eh, les quiero recordar que eh, todos aquellos que están inscritos el día a partir del día 21 para volar a, a la base aérea de Eduardo Frey Montalva, eh, les recuerdo que eh, estamos a un solo llamado telefónico, dado que tenemos que estar en el espacio, o sea, tiene que haber la ventana climática para entrar y para salir. Entonces puede ser el 21 en la tarde, puede ser el 22, puede ser el 22 en la tarde, puede ser el 23 o el 24, después de eso ya eh, aparentemente no se hace viable por las fechas que nos dieron que era como tope de salida el 25, ¿no? o tope de entrar el 25, señor secretario la fecha tope de salida sería el sábado 25 si a, esa, si a ese momento no se ha realizado el llamado es porque el viaje ya no va a poder realizarse ok, para que tengamos los teléfonos prendidos y estemos con el morral listo para para emprenderla ¿Mm? Eh, señor secretario, cuéntenos en relación a las a la indicaciones que fueron retiradas. Bien, presidente, haciendo un poco de recapitulación. El, el eh, presidente de la República había retirado de tramitación tempranamente en el mes de marzo las indicaciones que había presentado el año 2023 y también en su oficio individualizó algunas eh, indicaciones que estaban contenidas en un oficio de 1 de junio de 2020, que corresponde a indicaciones formuladas por el expresidente de la República, señor Sebastián Piñera, y en ese momento señaló que se retiraban las indicaciones que aún no habían sido sometidas a votación. Estaban pendientes de votación, por tanto las podía retirar sin problema. Y quedaron otro grupo de enmiendas del expresidente Piñera, que esta comisión, en el periodo previo al cambio de eh, periodo legislativo, eh, ya había votado, algunas de las cuales se habían rechazado, otras se habían aprobado. Esta comisión, el 19 de marzo, acordó que todas aquellas indicaciones que se habían eh, rechazado se iban a quedar rechazadas y las que se habían aprobado iban a quedar pendientes para votarse en el lugar que correspondiera, producto de que en el mes de enero había adoptado un acuerdo genérico 
de reapertura del debate con el quórum establecido en el reglamento. Pues bien, estando estas indicaciones en condición de ser votadas nuevamente, es que el Ejecutivo ha presentado este nuevo oficio de retiro de indicaciones que recaerían sobre siete indicaciones que aún se encontraban pendientes para votar por esta comisión. Esas indicaciones están, eh, las tengo absolutamente identificadas y están aún en el comparado, no se han retirado del comparado, simplemente cuando lleguemos al momento le vamos a poner que están eh, retiradas. En todo caso, en el comparado que están a su disposición, están individualizadas como indicaciones del Ejecutivo y entre paréntesis año 2020 o 2021, para diferenciarlas de las indicaciones del gobierno del año 2024. Muy bien. Eh, diputado Kaysen. Gracias, señor presidente. Mi consulta iría en la siguiente dirección. Son siete indicaciones. ¿Cuántas de esas indicaciones son facultad exclusiva del Ejecutivo y cuántas podrían ser repuestas por los diputados? Muchísimas gracias, señor presidente. Señor secretario. Esa habrá que verla en su momento. Pues no, la, no las he revisado, simplemente he marcado cuáles son y en su momento habrá que ver cuáles corresponde indicación a, a iniciativa eh, legislativa exclusiva del presidente de la República eh, o no para efecto de si podrían o no formularla usted en, en, en idénticos términos. Diputado Kaiser, y con esto terminamos, porque si no, no vamos a poner en votación... Muchas gracias, señor presidente. Eh, si el señor secretario, en el momento... A mí me gustaría reponer dichas indicaciones en tanto esté facultado para hacerlo, si me pudiese, eh, si me pudiese informar del procedimiento para hacerlo en grupo. Mm -hmm. Muchísimas gracias, señor presidente. Bien. Señor Presidente, la forma de hacer suya una indicación retirada en los términos del artículo 277 del reglamento es formulándola nuevamente. Para mayor facilidad, Presidente, si a usted le parece, puedo indicar cuáles son exactamente y en qué páginas del comparado se encuentran para que las puedan individualizar con facilidad. Le propongo lo siguiente, eh, una vez que terminemos la sesión, que los interesados que se acerquen, digamos, y vean, porque no las vamos a tratar hoy día. ¿Ya? Ok. ¿Mm? Muy bien. El señor Jorge Gatica Borque, aquí en la comisión ha acordado invitar permanentemente para el estudio del proyecto de ley en tabla o solicitar autorización para asistir remotamente debido a que se encuentra con gripe. En virtud del acuerdo del comité del 23 de agosto pasado, se requiere acuerdo de la comisión. ¿Habría acuerdo? ¿Habría acuerdo? Está con gripe usted también. Don Jorge Gatica pide eh, asistir a la, a la sesión en forma remota, dado que está con gripe. ¿Habría acuerdo? Acordado. En esta sesión corresponde continuar o reiniciar la discusión particular del proyecto de ley originado en mensaje que fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado. Boletín 12.234-02 con urgencia calificada de suma. A esta sesión ha sido invitado al subsecretario del Interior, señor don Manuel Monsalve Benavide. Sea muy bienvenido, subsecretario, quien asiste junto a la abogada y jefa del equipo legislativo de la Subsecretaría del Interior, doña Ana Lía Uriarte Rodríguez. También se encuentran presentes los asesores expertos, vía remota don Jorge Gatica y el señor David Hardy Videla. Muy bien, eh, señor secretario, ¿en qué artículo estábamos? Presidente, correspondería retomar en la página 2 del comparado Estamos ahí está el artículo 2 de la ley vigente el senado había aprobado un numeral 1 de su artículo único que incide en él y se han presentado eh, una indicación del ejecutivo que está individualizada como número 3 y en la página 4 figura otra indicación individualizada como 3.1 del diputado Kaiser para sustituir íntegramente el artículo segundo son esas dos indicaciones que han recaído sobre el artículo segundo. Ok. Pero se, eh, va, eh, por, por efecto, para ponernos de acuerdo de inmediato, la, los comentarios 
no van a exceder a más de dos minutos y no tendrán más que dos posibilidades por artículo de intervención. ¿Ok? Para ir avanzando, porque si no, hasta esto no podemos quedar hasta el próximo año. Página 2 del comparado. Indicación 2.2 del diputado ya. No, 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 no. La página. Ah, que usted es tiene que esta versión, presidente. Un... Estamos en la indicación 3 del Ejecutivo del año 2024 y la indicación 3.1 del diputado señor Kaiser. Indicación 3. La indicación del Ejecutivo sustituye el numeral 1 del texto del Senado para reemplazar el concepto de inteligencia y para reemplazar el literal B que define el concepto de contrainteligencia y para agregar tres definiciones nuevas en las letras C, D y E, que son inteligencia de Estado, anticipación estratégica e información residual. En la indicación 3.1 del diputado Kaiser, por otro lado, lo que hace es sustituir el artículo 2 completo con la finalidad de definir los conceptos de función inteligencia, inteligencia, contrainteligencia, procedimientos especiales de inteligencia, inteligencia estratégica, inteligencia operacional, inteligencia táctica, ciclo de inteligencia, información y dato. ¿Cómo procedemos, señor secretario? Presta la palabra respecto a las indicaciones. Eh, ¿Por qué orden? Para debatirlas conjuntamente, luego las someteremos a votación. Eh, ¿Deberíamos leerla? Sí. Primero las vamos a leer las indicaciones y después las vamos a la indicación, a la indicación 3 del Ejecutivo. Tiene por finalidad sustituir el numeral 1 eh, que ha aprobado el Senado. El literal A lo sustituye por el siguiente. Inteligencia, proceso sistemático de búsqueda, obtención, recolección, evaluación, integración, producción, análisis, tratamiento y almacenamiento y eventual difusión de datos e información realizado por los organismos y servicios de inteligencia cuyo objetivo es producir conocimiento útil para la toma de decisiones. En segundo lugar, reemplaza el literal B por el siguiente, que tiene por, fu por finalidad a su vez en el literal B de la ley vigente la expresión extranjeros o por sus agentes locales dirigidas contra la seguridad del Estado y la defensa nacional por la expresión dirigidas contra la seguridad e intereses del Estado o los ciudadanos por lo cual la letra B quedaría de la siguiente manera contra inteligencia es aquella parte de la actividad de inteligencia cuya finalidad es detectar localizar y neutralizar las acciones de inteligencia desarrolladas por otros estados o por personas, organizaciones o grupos dirigidas contra la seguridad e intereses del Estado o los ciudadanos. Y luego el Ejecutivo agrega un literal C nuevo, mediante el cual se incorporan en el artículo segundo de la ley los siguientes literales C, D y E nuevos. C, inteligencia de Estado. Inteligencia cuyo fin es contribuir a la planificación, toma de decisiones y evaluación de las acciones del Estado dirigidas a aprovechar las oportunidades para alcanzar sus objetivos y enfrentar los riesgos y amenazas a sus intereses, al orden constitucional, la integridad territorial, la soberanía nacional, la seguridad del Estado y el ejercicio de las libertades y derechos de los ciudadanos. D. Anticipación estratégica. El resultado que proporciona la inteligencia de Estado que permite prever los riesgos, amenazas y las oportunidades en el escenario interno y externo en beneficio de la toma de decisiones. E. Información residual, toda aquella que se obtiene en el marco de las, labores, de las labores propias de un organismo o servicio de inteligencia y que, no siendo útil para la consecución de sus objetivos, pueda contribuir a la consecución de los objetivos de otros organismos o servicios de inteligencia o del sistema en su conjunto. Por su parte, la indicación 3.1 del diputado Kaiser sustituye el artículo segundo completo de la ley vigente por el siguiente. Artículo segundo. Para los fines de esta ley y de las actividades reguladas por ella, se entiende por A. Función de inteligencia. Es el ejercicio descentralizado de una planificación centralizada de todas aquellas actividades tendientes a producir inteligencia 
y proteger la información propia. Su propósito es apoyar la toma de decisiones del Presidente de la República, del Ministro del Interior y Seguridad Pública, del Ministro de Defensa Nacional, del Jefe del Estado Mayor Conjunto, de los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de los Directores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, proporcionándoles el conocimiento útil, seguridad y procedimientos especiales de inteligencia que requiere para el logro de sus objetivos. B. Inteligencia. Es el producto del proceso de planificación y dirección del esfuerzo de obtención, obtención de datos, procesamiento y explotación de datos e información, análisis de información y producción de inteligencia y difusión y uso de inteligencia. Este proceso se denomina ciclo de inteligencia. C. Contrainteligencia. Es aquella parte de la función de inteligencia que reúne información y realiza actividades para proteger al Estado contra el espionaje, el sabotaje y los crímenes realizados por o en nombre de gobiernos extranjeros o elementos de estos por organizaciones o personas extranjeras y por terroristas y criminales transnacionales. En las Fuerzas Armadas y en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, la contrainteligencia incluye todas las acciones tomadas para detectar, identificar, explotar y neutralizar las actividades de inteligencia multidisciplinaria de amigos, competidores, oponentes, adversarios y enemigos, y es el contribuyente clave del sistema de inteligencia para proteger los intereses y las acciones del Estado. D. Procedimientos especiales de inteligencia. Son actividades planificadas y ejecutadas de tal manera que se oculta la identidad de los involucrados o permite una negación plausible de su vínculo. E. Inteligencia estra estratégica. Nivel más alto de la inteligencia. Es producida para el Presidente de la República, el Ministro del Interior y Seguridad Pública, el Ministro de Defensa Nacional y para el Jefe del Estado Mayor Conjunto, conteniendo una evaluación de la situación actual y una predicción de los escenarios que podrían afectar la seguridad y los intereses nacionales de nuestro, o de nuestros aliados. F. Inteligencia operacional. Es la inteligencia estimativa de nivel intermedio utilizada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por los directores de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y por los jefes de la Defensa Nacional en estado de excepción constitucional en la toma de decisiones. G. Inteligencia táctica. Es el nivel más bajo de la inteligencia, de naturaleza descriptiva y empleada por jefes y comandantes de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública para tomar decisiones relacionadas con sus misiones inmediatas. H. Ciclo de inteligencia. Es la actividad que orienta el proceso integral de la inteligencia, corresponde al modelo funcional y cíclico mediante el cual se direcciona el esfuerzo de búsqueda, se obtiene la información y mediante el análisis se transforma en inteligencia para posteriormente ser puesta a disposición de los tomadores de decisiones. Y, información, son los datos obtenidos y procesados en una forma inteligible. J, dato, una unidad básica de información construida sobre estructuras estandarizadas que tienen un significado único y unidades o valores distintos. Esas son las indicaciones, señor presidente. Muy bien, para explicar. Que no veo nada bueno, Gracias. Buen día. Eh, primero vamos a escuchar al diputado Kaiser para que nos explique lo que. Lo que... Ah, perdón. La diputada Hertz había pedido la palabra, no sé por qué motivo, pero. Para dar unas opiniones sobre las indicaciones del Ejecutivo. Ya, pero es que vamos a primero ver la indicación bueno. del diputado Kaiser y después bueno. vamos a ver la indicación del Ejecutivo de tal forma como es sustitutiva para que nos explique qué es lo que, qué es lo que pretende con esto. Señor Presidente, estando en la parte descriptiva de la, de, la, de la ley, pensamos, yo y mi equipo, que era necesario, o mi equipo y yo, que era necesario hacernos cargo de cuál es el vocabulario, la dicción que es propia, las definiciones que le son propias a los sistemas de inteligencia que ya están funcionando. Un cambio en lo que son las definiciones significa, entre otras cosas, que todas las organizaciones de inteligencia que están funcionando en este momento tendrían que cambiar sus procedimientos internos y también su documentación interna. Aquí no estamos inventando la rueda, ni mucho menos. Nos hicimos cargo de las definiciones OTAN respecto de la inteligencia. Eh, estamos, nos hacemos cargo de definir la inteligencia sin utilizar la palabra inteligencia para ello. 
como lamentablemente aparece en una definición de la, del Ejecutivo, eh, y con ello entregar un marco de comprensión y de ejecución de la, de la función de inteligencia, del trabajo de inteligencia, que sea, eh, que sea meridianamente claro para todo aquel que, que participe del proceso y todo aquel que tenga que hacer entonces posteriormente también un control del proceso de obtención de inteligencia o del trabajo de, la, de las instituciones de inteligencia. En ese sentido, el, la, la indicación nuestra creemos que es mucho más completa que la presentada por el Ejecutivo y se hace cargo de una serie de elementos que la indicación del Ejecutivo y el uh, proyecto de ley original no contemplaban, pero que creemos que es necesario que quede en la ley. Muchísimas gracias, señor presidente. Ah, diputado Kaiser, me ha solicitado la palabra el, la, la diputada Gertz. Eh, gracias, presidente. Son algunas eh, muy breves eh, consultas que le quiero hacer al Ejecutivo a través suyo antes de que intervengan. En la definición de inteligencia eh, me preocupa eh, la frase eventual difusión que me imagino que puede comprender transferencia de datos personales, entonces creo que podría tratarse con mayor exactitud. ¿Y cuáles serían los datos sensibles? Hay una ley. Inteligencia, artículo segundo A. Existen principios para la transferencia de datos personales, por ejemplo, la licitud, la finalidad. Ahora, cuando se transfieren datos fuera del sistema, ¿se requiere autorización judicial? Es mi pregunta, para evitar una comunidad informal de agentes de inteligencia. Respecto a la definición de contrainteligencia, quiero dejar constancia que este proyecto, al integrar a las Fuerzas Armadas al sistema, los involucra operativa y directamente en materia de orden interno. Hay una ambigüedad de conceptos debiera ser dirigida contra el orden interno, que es el concepto que acuña la Corte Suprema en la definición de contrainteligencia y el Tribunal Seguri eh, Constitucional, perdón, y Seguridad Exterior, que ya lo cambiaron. Por último, en la definición de inteligencia del Estado, la multiplicidad de términos causa la indefinición respecto al área de competencia debiera ser coherente con el literal B respecto al orden interno y externo. Y por último, en cuanto a anticipación estratégica, porque eso es lo que estamos viendo, la verdad que también es una noción ambigua, por lo que es clave separar las instancias de capacitación y perfeccionamiento, porque la plena incorporación operativa y directa de las instancias de inteligencia de las Fuerzas Armadas al sistema de inteligencia les va a dar a esta, gracias a la noción de residual, un amplio espacio de acción en materia de orden interno. Gracias, presidente. Muy bien. Eh, diputado Sánchez, pero a ver, ¿sobre las indicaciones del diputado Kaiser o sobre las indicaciones del Ejecutivo? Ok. Muchas gracias, presidente. Eh, me, claro, a, a primera vista me da la impresión, obviamente, de que eh, la indicación del diputado Kaiser es más completa y eh, incluye, de cierta forma, lo que dice el Ejecutivo y más. Pero el diputado Kaiser hace, por su intermedio, una afirmación eh, me, que me parece bien interesante, que es que eh, su indicación obedecería más a eh, los conceptos que hoy día son tradicionalmente usados dentro de eh, la inteligencia militar. Entonces, lo que me gustaría solicitarle es que el experto que tenemos sentado aquí en la mesa, el señor Hardy, pueda contarnos si es que eso, a su juicio, es efectivo, eh, en su opinión, digamos, más experta, uh -huh. eh, me, para que podamos, digamos, partir de una base de si eh, efectivamente esa apreciación del diputado Kaiser se, se cumple eh, me, o, o, en su opinión, no se cumple. Muchas gracias. No hay ninguna duda que el, eh, el invitado tiene, tiene no solamente el derecho, sino el deber de iluminarnos. Pero primero escuchemos al Ejecutivo en relación a su... y después abrimos el debate. Claro. Presidente, vamos a votar letra por letra. Me, me imagino, no en su totalidad. No. Pero tengo, tenemos un, un tema. Lo que pasa es que la indicación del diputado Kaiser es es sustitutiva, no la podemos votar letra por letra. Tenemos que votarla en su conjunto, ¿no es cierto? Y una vez que tengamos resuelto cuál vamos a votar primero, 
ahí vemos, porque si votamos, la que votemos primero y es aprobada, se cae la siguiente, por defecto, ¿no es cierto? Pero primero iluminémonos en la conversación y después vemos cómo, cómo lo hacemos para adelante. Bueno, si se cayera la indicación, se evidente. ¿Mm? Eh, muy muy bienvenido. Le ofrezco un sanguchito. Eh, por favor, ejecutivo, el ejecutivo tiene la palabra en esta materia. Sí, muchas eh, muchas gracias, presidente. Saludar a los diputados y a las diputadas integrantes de la comisión. Agradecer que podamos estar en la fase de debate que va a permitir votar en particular la ley. De decir que la ley vigente tiene una definición de dos conceptos. Inteligencia y contrainteligencia, eso es lo que tiene hoy día la ley actual. Y obviamente la definición y una ley lo que busca, creo, es dar certeza jurídica, marco normativo, pero también orientar los esfuerzos que el Estado debe hacer para resolver un problema, en este caso los problemas de inteligencia del país. Y por tanto las definiciones desde mi punto de vista son importantes, no solo desde el punto de vista técnico, sino también son importantes desde el punto de vista de la orientación que el sistema de inteligencia va a tener en nuestro país. Hasta ahora es la inteligencia, la contrainteligencia. ¿Qué es lo que busca, en primer lugar, el Ejecutivo con la indicación? Agregar tres conceptos que son fundamentales en términos de cuál es la misión del sistema de inteligencia. No solo la inteligencia y la contrainteligencia, que son funciones básicas del sistema de inteligencia del Estado, sino que agrega tres conceptos que nos parecen que son importantes para orientar el sistema. Primero, producir e incorporar el concepto, por lo tanto, de inteligencia de Estado. O sea, incorpora algo que busca resolver el diagnóstico del problema que tenemos en nuestro tal sistema, que es que tenemos, por decirlo así, silos de inteligencia, agencias separadas que producen inteligencia en base a esos objetivos, pero no logran, ¿cierto?, tener una visión del conjunto de la necesidad de inteligencia del Estado. Y justamente al generar esta indicación, esta es coherente con, después con la estructura que se propone, porque lo que se propone después es un centro de fusión en la estructura orgánica del sistema de inteligencia, justamente para que sea ese centro de fusión el que genere una inteligencia ya no sectorial, sino inteligencia de Estado que se entrega al cliente principal de la inteligencia, que es el presidente o la presidenta de la República. Segundo, define un, un segundo concepto, o un cuarto concepto en este caso, que también nos parece que es el que orienta el esfuerzo, que es la anticipación estratégica. ¿Cuál es el cuestionamiento que se hace a nuestro sistema de inteligencia? que no es capaz de anticipar los riesgos, no es capaz de anticipar las amenazas, no es capaz de anticipar las oportunidades en materia de inteligencia o en materia de seguridad que tiene el país o de defensa que tiene el país. Por lo tanto, esta definición también orienta el esfuerzo del sistema de inteligencia del eh, Estado. Creo que es un segundo eh, elemento eh, importante. El tercero eh, tiene que ver... Eh, que la quinta, el quinto concepto que se incorpora también tiene que ver con lo que queremos resolver o a lo que aspiramos. Aspiramos a tener información residual que sea compartida. Porque el esfuerzo y los recursos que tiene el Estado en distintas agencias genera información que se pierde y que podría ser útil para los intereses del Estado. Si no definimos el concepto de inteligencia residual... Entonces, no estamos orientando el esfuerzo del Sistema Nacional de Inteligencia a compartir una información que sostiene con recursos del Estado, ¿ah? con capacidad que tiene el Estado, pero por, por ser eh, cerrado desde el punto de vista sectorial, no se entrega al conjunto del sistema. Por lo tanto, las definiciones no solo son definiciones desde el punto de vista del esfuerzo académico por definir bien los conceptos en materia de inteligencia. Las definiciones son un esfuerzo por orientar el sistema de inteligencia a un determinado objetivo. Y a mí me parece que esta indicación del Ejecutivo busca perfeccionar los conceptos de inteligencia y contrainteligencia, pero agregar definiciones que orientan al sistema de inteligencia del Estado en falencias que todos compartimos. Todos compartimos que nos falta inteligencia del Estado, todos nos compartimos que nos falta anticipación de estrategia y todos compartimos que nos falta inteligencia residual. Dicho eso, permito, me permito aclarar eh, dos cosas. La, la primera tiene que ver con eh, lo que eh, pregunta la diputada, a través suyo, presidente, la diputada Gers, que tiene que ver con el concepto de difusión. El, el concepto de difusión, de difusión en materia de inteligencia es más bien un concepto que busca completar el ciclo de la inteligencia, ¿ah? que es buscar información, obtener información, evaluar, analizar la información, producir inteligencia, y el último ciclo es entregar esa inteligencia 
al cliente estratégico de la inteligencia, que en este caso es el presidente o la presidenta de la República. Y en ese, en ese ámbito la difusión es la transmisión de la información. Por lo tanto, es un concepto que no estaba en el, la definición de inteligencia, pero la difusión no es, no hay que pensarla como que el, el, la agencia de inteligencia difunde la información que obtuvo a otras partes u otras instituciones. Es como para cerrar el ciclo de la inteligencia que una vez que yo la produzco, la entrego. ¿A quién la entrego? A quien me faculta la ley, me obliga a la ley. ¿A quién me obliga a la ley? Al cliente estratégico, que en este caso es eh, el principal cliente estratégico, el presidente de la República. Todo lo que, todo el destinatario, todo lo que tiene que ver además, eh, presidente, a través suyo, la diputada, con proteger y regular en lo que tiene que ver con, lo, con los datos personales, también está regulado y lo, lo vamos a ver más adelante en las indicaciones del, del proyecto de ley. Re, respecto a la, a la eh, indicación, presidente, a través suyo, el diputado Kaiser, eh, a, a nosotros no, nos parece que todo esfuerzo que vaya destinado, digamos, a buscar una mejor comprensión, está bien, me, no, no, nos parece valioso, digamos, ese, ese debate, pero la comprensión del sistema de inteligencia tiene que ser para un fin práctico, ¿eh? O sea, para, ¿hacia dónde estamos orientando el sistema de, de inteligencia del Estado chileno? ¿Qué problema estamos resolviendo? Eh, y desde esa perspectiva, el, la indicación del diputado Geiser hace una serie de, de definiciones eh, que, en general, eh, no, no quiero entrar a, a, al debate particular, pero lo que, lo que sí a mí me llama la atención es que, independiente del nivel que se defina en, en la indicación del diputado Geiser, eh, me refiero a la inteligencia estratégica, la, inte la inteligencia operacional, la inteligencia táctica, que son definiciones que se proponen en ese indicación. Todas funcionan en base a, a solo los comandantes en jefe de la Fuerza Armada y los jefes de orden y seguridad, eh, independiente del nivel, ya sea estratégico, ya sea operacional o sea táctico. Y, y la inteligencia, por supuesto, en un nivel llega a esas fuentes, pero hay muchos otros niveles eh, que eh, requieren inteligencia y que quedan excluidos de esta de esta definición. Yo, yo solo decir que el Ejecutivo defiende su indicación considerando que los conceptos y las definiciones que propone lo que buscan es orientar al sistema de inteligencia de, del Estado para cerrar las brechas que creo que todos nosotros compartimos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Tengo anotado a don David Hardy y a don Jorge Gatica. Eh, David. Muy buenos días, eh, señoras diputadas y señores diputados. Por su intermedio, señor presidente, para tratar de, de contribuir con, con eh, el conocimiento que yo tengo al respecto y en respuesta por su intermedio al diputado Sánchez. Efectivamente, eh, las indicaciones, las definiciones que presenta el diputado eh, Kaiser corresponden a, a definiciones que están efectivamente formuladas por diccionarios de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. De hecho, las definiciones eh, militares que ocupa el, el, la Organización del Tratado Atlántico Norte la ha recogido la doctrina nacional conjunta militar en Chile. Por lo tanto, están normadas ciertas definiciones en la, en la doctrina militar conjunta en Chile. No obstante, eh, el, la, las definiciones hay que tenerlas con la precaución de que son para una coalición multinacional. Por lo tanto, buscan definiciones que son para varios países que trabajan simultáneamente y no necesariamente para, para un país. Por eso, en, en, en el ámbito de, de la inteligencia, las definiciones de la OTAN se manejan con mucha precaución, considerando que están hechas para trabajar en, en ambientes multinacionales. Eh, las definiciones, y en, en virtud de lo, de lo que se ha eh, debatido, en la práctica, y aquí, eh, junto con agradecer la oportunidad de, de estar invitado, yo puedo transmitir que mi experiencia práctica en los años trabajando en el sistema, eh, las definiciones que se han presentado solucionan problemas reales que hemos tenido. Muchas veces eh, la ausencia de la definición de lo que es la inteligencia de Estado nos ha complicado mucho en trabajar y producirle a las autoridades correspondientes eh, y con, coordinar entre los diferentes organismos una respuesta adecuada para, para quien, quien lo solicitaba. Lo mismo el problema de definir eh, información residual. Y eso es un aspecto importante a tener presente porque la inteligencia es tanto un producto, es un resultado, como también es un proceso. Y a veces esas dos definiciones complican esas dos ver, ver, eh, versiones. La inteligencia residual no existe. 
no, nadie hace un esfuerzo por producir inteligencia y le sale un resultado que no esperaba. Lo que sí existe es la información residual, que uno está buscando eh, el insumo para producir inteligencia y encuentra un insumo que no es el que estaba buscando. Y por lo tanto, la información residual existe y se debiera compartir. Y por eso la definición de información residual contribuiría a quienes van a estar trabajando en el sistema de inteligencia al tenerla presente. E insisto, la, el concepto de inteligencia como producto residual no existe porque nadie elabora un proceso para que resulte algo que no esperaba, que, que no está tratando de, de lograr. Espero haber contribuido con eso, mi, señor presidente. Muchas gracias, señor Cardi. Eh, señor Jorge Gatica, sea usted muy bienvenido. Espero que se mejore prontamente. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a los diputados, diputadas, al señor subsecretario, asesores, invitados en general. Eh, yo quisiera simplemente contribuir complementando lo que ha dicho el señor Hardy, la definición que propone el Ejecutivo a la noción de inteligencia pretende resolver algunas carencias que tiene la definición actual en la ley vigente, que es bastante restrictiva. Eh, recurre solamente a, me parece, tres o cuatro verbos y que, por supuesto, no da cuenta de todo lo que hace la inteligencia. Entonces, la definición de inteligencia que propone el Ejecutivo, insisto, tiene ese propósito, resolver esa esa, eh, ese problema que tiene la definición actual. Dicho eso, quisiera plantear, y por su intermedio, señor presidente, al diputado Kaiser, que sus indicaciones son correctas, sin duda alguna, pero no son en absoluto incompatibles con la que se está proponiendo. De hecho, inteligencia de Estado no existe, anticipación estratégica tampoco existe, y la eh, información residual tampoco existe. Por lo tanto, lo que se está haciendo ahora es cerrando un gap que hay de una inteligencia que tiene un sesgo fuertemente militar para poder llegar a una noción más amplia de inteligencia que es la inteligencia de Estado. Es por ello que, sin ser incorrectas las eh, indicaciones que plantea el diputado señor Kaiser, eh, son propias de un ámbito de la inteligencia, que es del ámbito militar. En consecuencia, son, muy, son perfectas, no hay ningún problema, pero son propios de una doctrina o de una normativa subsidiaria de un sistema de inteligencia de Estado, propio de las instituciones militares. De hecho, eh, si, si, si ustedes se fijan en una de las indicaciones, se habla de eh, servir a la toma de decisiones del presidente de la República y nombra una serie de autoridades militares. Eso es correcto, sin duda alguna. Pero, insisto, que lo que se intenta hacer ahora es eh, darle una mirada más amplia, más moderna, no necesariamente militarizada, a la inteligencia de Estado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. La diputada Flores había solicitado la palabra. Gracias, presidente. No, es, es una pregunta muy breve. Eh, revisando eh, por su intermedio subsecretario la indicación del eh, Ejecutivo, hay una letra que me hace especialmente ruido, que es la letra B, porque al revisarlo en el comparado, lo que eh, salió del Senado, eh, evidentemente aquí hubo un intento de los senadores de incorporar también a los nacionales y extranjeros, de acuerdo a la indicación B del Senado. Y si revisamos la indicación B propuesta por el Ejecutivo, ustedes estarían en, de, en definitiva sacando eh, la expresión extranjero. Y me gustaría entender eh, cuál es la intencionalidad de eso. Gracias, Presidente. Ejecutivo. Sí, eh, muchas gracias, eh, presidente. Y agradezco la consulta porque permite clarificar un punto. La, la contrainteligencia, en definitiva, es poder identificar, eh, detectar y neutralizar, ¿cierto?, a un esfuerzo de otro Estado, de grupos o de personas, eh, contra la seguridad del país. Eh, el, el, el que sean extranjeros o sean nacionales, por decirlo así, no tiene eh, relevancia porque constituyen una amenaza igual. Y, y la incorporación del concepto extranjero podía sesgar, eh, me explico, pudiera haber una acción, ¿cierto?, de contra eh, una acción que amenace la seguridad entre los Estados, podría ser incluso coordinada por un Estado extranjero y ejecutada por, eh, por nacionales. ¿eh? Eh, y por tanto, el, al ser sesgado por extranjeros, podría haber dejado afuera esa eh, amenaza y lo que importa es la amenaza eh, y por tanto la contrainteligencia lo que tiene que hacer es identificar 
y neutralizar la amenaza independiente de si las personas que ejecutan esa amenaza son nacionales o son extranjeros. Por lo tanto, los extranjeros sin duda están incluidos. Ah, pero pero eh, se eliminó esa frase, digamos, para eh, fundamentalmente concentrarse en la amenaza más que en las personas que la eventualmente ejecutan, que podrían ser perfectamente extranjeros, como también podrían ser nacionales. El diputado Kaiser y el diputado Gert. Muchas gracias, eh, señor presidente. En primer lugar, hacer presente que la indicación que presenté no reduce solamente a la fuerza, a los comandantes y jefes del ejército o comando conjunto de seguridad, las personas que son receptoras de inteligencia. De hecho, habla explícitamente del, del, la, del ministro, ministro o ministra del Interior, presidente de la República. ¿No? Ese es el uh, primer punto. El uh, segundo punto, señor presidente, tiene que ver con los criterios generales, efectivamente, lo dijo el señor Hardy, eh, el, la, la inteligencia, o sea, estas definiciones son tomadas de la, de la OTAN, pero nosotros trabajamos con la OTAN, o sea, nosotros en general en materia de inteligencia tenemos una relación con otras organizaciones a nivel internacional y tenemos un lenguaje común, no solamente en la marina, también en la policía, lo tenemos en, 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 este, en este ámbito existe un idioma común, y ese idioma sería práctico verlo también reflejado a nivel de nuestra legalidad. Ahora, y para cerrar, no olvidar una cosa, todos los sistemas de inteligencia modernos, o casi todos aquellos que no tienen un origen político, tienen un origen militar. La CIA nace del ejército de los Estados Unidos. El, uh, los... La, ¿Cómo se dice esto? La APVEA de los alemanes en su momento, etc. La mayoría de los, de los sistemas de inteligencia eh, nacen desde, desde eh, un origen que es eh, militar y es efectivamente por la necesidad que en su momento existía. Ahora se está ampliando, yo estoy de acuerdo con que se amplía el nivel y la cantidad de amenazas. Pero eso no significa que la actividad misma cambie. ¿Qué es lo que cambia? Cambian los objetivos. Es decir, hoy en día el objetivo no tiene por qué ser un país enemigo. Puede ser una organización terrorista, puede ser una organización narcotraficante, puede ser, eh, puede ser un científico loco que en su uh, subterráneo está tratando de hacer armas biológicas. Eh, me explico lo que voy. Pero, pero la actividad misma no cambia. Porque tienen que seguir haciendo lo mismo que han hecho desde... Bueno, desde el origen de, de los servicios de inteligencia. Y en ese sentido, tener un tema estándar o estandarizado no necesariamente dañaría al 30 sistema. 30 segundos. Muchísimas gracias. Gracias. Presidente. Diputada Hertz. Eh, gracias, presidente. Eh, algo que me, me, me perturba un poco es la utilización en nuestro sistema de inteligencia de la palabra cliente de la inteligencia del Estado, a mí me parece que lo correcto sería destinatario, porque no es un producto comercializable, digamos. Ya. Pero no, va, no están las góndolas del supermercado, entonces es un destinatario. Bueno. Eh, y por último, y por último eh, no me queda claro todavía si la eventual difusión de datos eh, incorpora comprende o no comprende los datos personales y la transferencia de datos fuera del sistema, si esa transferencia necesita autorización judicial. Y por último, estoy muy de acuerdo en el término de anticipación estratégica de la inteligencia y de la inteligencia de Estado. Gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias. Eh, estamos en las definiciones, se avanza después en cosas, pero el Ejecutivo le puede contestar también mejor manera. The client. Sí. sí, yo sé, presidente, a través suyo, que el concepto cliente uno lo, lo tiende a vincular, digamos, al comercio, a la transacción comercial. Pero la verdad es que si uno va a los libros de gestión y de administración pública o de administración estratégica, el concepto de cliente está muy presente. ¿eh? Eh, y, y en cualquier organización uno tiene un cliente estratégico, yo también tengo un cliente estratégico. ¿Ah? obviamente mi cliente estratégico es el presidente y la ministra del interior y no porque tengamos una relación comercial sino porque tenemos que, tenemos que 
eh, proteger, digamos, ciertos intereses. Por lo tanto, eh, yo entiendo la, la, lo que hace la, la, la observación que hace la, la diputada a través suyo, presidente, podría ser el concepto destinatario, pero, que, pero quiero desvincular el concepto de cliente del carácter comercial, porque la verdad es que el concepto de cliente se utiliza mucho en la gestión pública, ¿ah, no? y, y la gestión pública no es una gestión de carácter eh, comercial. Eh, respecto a la, a la difusión, creo que hay que separar los, eh, las partes del proyecto que estamos eh, discutiendo. En alguna parte vamos a, a hablar de los datos ¿ah? y de cómo eventualmente la agencia de inteligencia puede acceder a pedirle a otra institución datos que pueden incluir los datos personales de una persona. ¿ah? Y lo vamos a discutir porque la ley lo, y la indicación del Ejecutivo lo que buscan justamente es regular esa materia. Pero cuando uno habla de la difusión, estamos hablando, en este caso, en, este, en esta definición, estamos hablando de la difusión de inteligencia. O sea, no de datos personales, sino de eh, información que fue recolectada, fue procesada, fue analizada, fue evaluada y se tradujo, digamos, en una información de inteligencia, no... Diputado, no, en un, diputado no en un dato personal. Entonces... Eh, pero solo da la tranquilidad, eh, vuelvo a insistir, que este concepto de difusión tiene que ver con el ciclo de inteligencia eh, y que todo lo que tiene que ver con la preocupación de cómo se resguardan los datos eh, personales está regulado en otro capítulo de la, de la ley. Ok, muchas gracias. Eh, ha llegado un pareo eh, que tiene que ser aceptado por unanimidad para poder eh, ser efectivo, porque llegó al inicio, después del inicio de la sesión. Entre el señor Brito y... El señor Sáez reemplaza al diputado Brito. No, no para lo no. comunicar. Un reemplazo. reemplazo. No, 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 no. ¿Habría acuerdo? No hay una, tiene que haber unanimidad, presidente. Bueno. Ok. Terminada la discusión sobre este tema... Eh, Vamos a proceder a, porque no, no ha, sido, ha sido consultado, pero no ha sido solicitado, a votar en paquete eh, la, la, las indicaciones del Ejecutivo y posteriormente las ejecuciones del, eh, del señor Kaiser. ¿Sí? Entonces, para que se pudiese para que se pudiese votar mi indicación, se tendría que rechazar de la del Ejecutivo. ¿Estoy entendiendo Correcto. lo que es la, es la, Si no... Se ratifica, ahí se va. Si se rechazan las dos, entonces queda la se... Sí, encantado, no hay problema. Muchas gracias. Me gustaría, eh, me, por su también solicitar a la Secretaría que se pudiera pronunciar respecto de la afirmación que yo le entendí, hizo el, el experto, el señor Gatica, de que no serían incompatibles entre sí ambas, ambas indicaciones. Así que no existe esa incompatibilidad. No sé si necesariamente, por la eventual aprobación de las indicaciones del Ejecutivo, se produce inmediatamente el rechazo de la, del señor Kaiser. Gracias. Eh, ¿Secretario? Eh, eh, perdón, efectivamente, el, el, eh, el señor Gaete, el Gatica, perdón, disculpen, parece que estoy con fiebre yo. Eh, el señor Gatica eh, señala que, eh, que no, no se contraponen, pero, son, eh, pero en el fondo son, son distintas, digamos. Entonces aquí estamos votando por una alternativa o la otra alternativa. De hecho, estamos, tenemos oportunidad incluso de votar tres alterna cuatro alternativas. Y es Ejecutivo, el, el diputado Kaiser, Senado, y ahí ratificamos el texto original. Sí, ¿Mm? Así que, sí, encantado, diputado. Gracias, señor presidente. Me cons mi consulta va en dirección uh, al Ejecutivo, si estaría dispuesto a llegar a una redacción de consenso donde se integren las dos eh, indicaciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Eh, sí, diputada Añanco. Presidente, una consulta. Un diputado que viene de reemplazo puede oponerse al acuerdo de una... De un sí, reemplazo? es titular. Hoy día es titular. Hoy día reemplaza con todas las atribuciones y por eso vota. Entonces sería, está bien que el diputado Adilla se oponga al reemplazo del diputado Brito. Eso, eh, eh, yo no me puedo pronunciar sobre si está bien o está mal que el diputado Adilla, pero el reglamento, Como, por reglamento, se, lo, el reglamento se lo permite. Consulte el nuevo presidente si no acuerdo. ¿Habría acuerdo? No. <risa> eh, 
Bien, entonces procedemos. Señor presidente, sí. La indicación del Ejecutivo en sus distintos numerales lo que hace es reemplazar el numeral 1 del Senado. No, 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 pero si no me lo pidieron, pues me... Si lo pedí... No, me preguntó. No, no. Ya, pero me lo tiene que solicitar. Yo le, le, yo me lo Una cosa... Una indicación de votación separada. Presidente, escúchame, ¿le puedo solicitar? Presidente, ¿le puedo solicitar que se pueda votar por letra? Ningún problema, Muchas está gracias, en su presidente. atribución y derecho. Muchas gracias, presidente. Diputado Gaisen. Señor presidente, siendo la indicación que yo estoy planteando una indicación sustitutiva del artículo completo, ¿no sería entonces razonable votarla primero? Muchísimas gracias, señor presidente. Señor secretario. Señor presidente, aunque la indicación del Ejecutivo está, for, está formulada reemplazando los literales, lo que hace es exactamente lo mismo. A través de, a través de sus distintos literales, está sustituyendo íntegramente el número uno del artículo único que había aprobado el Senado. Por lo tanto, el, el efecto es el mismo. Por eso que tiene una ubicación posterior a la del Ejecutivo. Quería consultar la secretaria porque le está diciendo que igualmente sería una indicación sustitutiva a la del Ejecutivo, entonces no se podría votar por numerales, como mismo hubo la indicación del diputado Kaiser. Señor Presidente, señor diputado, el artículo 295 consagra expresamente el derecho de cualquier diputado de pedir la división de la votación. Se puede pedir la división de cualquier proposición. Desde ese punto de vista, si alguien lo pidiera, incluso la indicación del diputado Cai se podría votarse por literales. Eso no hay problema. Sí, es, si alguien lo pidiera. Okay. Si alguien lo pidiera, no lo ya, habría pedido. Ok, ¿saben qué? Ya. En votación. En votación. Ah, pero si ya te dije que sí, ¿por qué estás peleando conmigo? Pero si yo soy el presidente de esta comisión. Ya, eh, no, lo que ella señaló es que no le habían pedido que el diputado Kaiser se votara en separado. O sea, eso, eh, vamos a la votación entonces, por, Bien, por literal. Por haberse pedido división de la votación. En primer lugar, se pone en votación el literal A de la indicación 3 del Ejecutivo, que reemplaza el literal A del número 1 del Senado, eh, concretamente eh, lo referido al concepto de inteligencia. Gracias. Diputado Johannes Kaiser. ¿Estoy? Ah, sí. Es que, no, es que aquí no se ve el, la lucecita. Uh, se siente en razón de la falta de... Hoy no está completa la defici definición del Ejecutivo. Yo voy a rechazar esta, indica esta indicación. Muchísimas gracias, señor presidente. Diputado Miguel Ángel Baker. A favor, señor secretario. Diputado Sergio Bobadilla. Diputado Tomás de Rementería. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Andrés Joanet. A favor. Diputado Enrique Lee. A favor, secretario. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. En contra, señor secretario. Diputado Sergio Bobadilla. Sí, señor. Encienda su micrófono, por favor. Si viene el Ejecutivo... Abstención. Diputada Camila Flores... Presidente Francisco Undurraga. A favor. Tiene siete votos a favor, dos en contra y dos abstenciones. Vamos a separar. 
Bueno. Se aprueba la letra A. Continuamos con la letra B de la indicación número 3 formulada por el gobierno que modifica, que reemplaza el literal B del número 1 del artículo único del Senado. Diputado Johannes Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Diputado Sergio Bobadilla. En contra. Diputado Tomás de Rementería. A favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. Señor secretario, en contra, porque creo necesario que es explícito eh, el considerar a nacionales y extranjeros. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Andrés Joanet. Atención. Diputado Enrique Lee. En contra. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. En contra. Presidente Francisco Unturraga. Atención. Son tres votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Se rechaza la letra B. Luego está una letra C que incorpora los siguientes literales C, D y E nuevos. De acuerdo a lo que se ha pedido, se va a votar cada uno por separado. Letra C, que define inteligencia de Estado. Diputado Kaiser. En contra, señor secretario. Diputado Miguel Ángel Becker. Diputado Bobadilla. Diputado de Rementería. Señor secretario, voy a votar a favor porque creo que esta norma se viene a lo que han sido las recomendaciones de la comunidad de inteligencia. No han sido un trasplante legal hecho de normas extranjeras sin entender la realidad nacional, así que creo que estas definiciones corresponden y así lo han hecho saber los expertos que han participado en esta misión. Así que mi voto a favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. En contra, señor secretario. Diputada Carmen Hertz. A favor, secretario. Diputado Andrés Joanet. Abstención. Diputado Enrique Lee. A favor. Diputado, diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. En contra. Diputado Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Presidente Francisco Undurraga. A favor. Son cinco votos a favor, cinco en contra y una abstención. Se rechaza. Vamos a votar literal D, que define anticipación estratégica. Diputado Johannes Kaiser. Diputado Miguel Ángel Becker. En contra, señor secretario. Diputado Sergio Bobadilla. No, no contiene ese concepto acá. Diputado ¿eh? Bobadilla. Por eso hay que probarlo. Contra. Sí. Contra. Pues sí, claro. Diputado de Rementería. No han explicado todos los expertos que es clave la anticipación estratégica sí. en un sistema de inteligencia global. No se contiene en la ley actual, no se contiene en ninguna otra indicación, así que a favor. Diputada Camila Flores. Yo voy a votar en contra porque creo que aquí hay un error uh -huh. estratégico. Porque estamos conte contextualizando algo, pero luego en la ley no se vuelve a utilizar. Entonces, no veo el sentido de tenerlo. Diputada Carmen Hertz. Voto a favor porque este concepto de anticipación estratégica es clave en la inteligencia de Estado. Sí. Diputado Andrés Joanet. Abstención. Diputado Enrique Lee. 
abstención. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. Abstención. Diputado Johannes Kaiser. Señor presidente, en uh, razón de las razones que dio la diputada Flores, efectivamente no vuelve a aparecer este, este concepto en el proyecto de ley. Me abstengo. Muchísimas gracias. Presidente Francisco Undurraga. Bastaría que aparezca una vez para que esté en el proyecto de ley. Sí, entonces... Pero está bien, eh, yo voy a votar a favor. Estamos en las definiciones. Cuatro votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones, presidente. ¿Rechazado? Rechazado. Y finalmente de esta indicación, la literal E que define información residual. Diputado Johannes Kaiser. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Bogodilla. También en contra. Oh, Diputado de Rementería. Hemos hablado todo este tiempo lo importante que es la información y la inteligencia residual. No entiendo el sentido de que pues, solo por hacer un punto contra el gobierno se vote en contra de que algo que estamos todos de acuerdo que cualquier y todos los expertos que han venido a presentar acá están de acuerdo. Así que, a favor, señor secretario. Diputada Camila Flores. Este concepto ya es utilizado en el artículo 20 de la propuesta que hace el Senado. Por lo tanto, a mí me parece mucho más correcta la definición de ese artículo que viene desde el Senado que la propuesta que nos hace el Ejecutivo. Por eso voto en contra. No, 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 no. Diputada Carmen Hertz. Por favor, secretario. Diputado Andrés Joanet. Atención. Diputado Enrique Lee. Atención. Diputada Erika Ñanco. A favor, señor secretario. Diputado Luis Sánchez. Abstención. Diputado Johannes Kaiser. En contra, señor secretario. Presidente Francisco Abstención. Conturraga. Con tres votos a favor, cuatro en contra y cuatro abstenciones. Queda rechazado la definición de información residual, la letra E. Estamos la el diputado Kaiser que ¿Sí? me haya pedido votar por literales en el... va, a, va a ver es que tiene que verbalizarlo porque si no, no... Sí, señor eh, presidente le solicito que lo votemos por literal puesto que existe ya un literal aprobado si no me equivoco que se cubre con eh, un, una fracción del, de la indicación muchísimas gracias ok en votación entonces Bien, en votación, el literal A del artículo segundo propuesto en la indicación 3.1 del diputado Kaiser. Diputado Kaiser. No, ese no se cae. A favor, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Bobadilla. Diputado de Rementería. Sí, no encontrando que toda la definición sea incorrecta, creo que constriñe demasiado la definición de la función de inteligencia, señala temas que abundan en exceso, así que voy a votar en contra. Diputada Camila Flores. Atención. Dos micros. Diputada Carmen Hertz. En contra, secretario. Diputado Joanet. En contra. Diputado Lee. A favor. Diputada Erika Ñanco. En contra, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Francisco Undurraga. A favor. 
Son cinco votos a favor, cinco en contra y una abstención. Se rechaza ese literal A. Entonces correspondería votar en ese literal la definición de inteligencia de del Senado. La, la definición de inteligencia ah, que formuló el Ejecutivo está, está aprobada. Está aprobada. Por lo tanto, el literal B es incompatible. Y pasamos a la letra C, que es la definición de contrainteligencia. Dependiendo de este resultado, al final tendrá que votar ah, okay. el literal B de la indicación del texto aprobado, aprobado por el Senado. Entonces, el literal C, la definición de contrainteligencia de la indicación 3.1 del señor Kaiser. Eh, diputado Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Bobadilla. Diputado de Rementería. Voy a votar en contra por dos razones. Porque se señala por organizaciones o personas extranjeras y hace ese énfasis y no destaca la posibilidad de que sean nacionales. Y creo que usa palabras que son ajenas al lenguaje jurídico, como amigos, competidores, oponentes, adversarios y enemigos. Creo que no... No tiene sentido poner eso, así que mi voto en contra. Diputada Camila Flores. Diputada Carmen Hertz. En contra, sí. Diputado Joanet. En contra, sí. Diputado Lee. Abstención. Diputada Erika Ñanco. En contra, señor secretario. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Francisco Undurraga. Atención. Con tres votos a favor, cinco en contra y tres abstenciones. Se rechaza la definición del literal C. Pasamos al, al literal D, que es procedimientos especiales de inteligencia. Pero por... Si nosotros rechazamos contra inteligencia en la indicación del, del diputado Caiz, en la indicación del Ejecutivo, tenemos que ratificar la del Senado. Sí, sí eso, eso lo vamos a hacer una vez que terminemos de votar. Pero los los ¿Por temas? Bueno, como sí, se puede. Por temas, sí. Pues, sí, porque para que no se nos vaya a quedar en La Secretaría a... tiene registrado que hay que votar el, la letra bueno. B, está bien, del número 1 okay. del pues Senado. Se lo resolvemos de inmediato y, y salimos del tema de la contra de la definición de contrainteligencia. No, aquí está, en el texto aprobado... Por haberse no. rechazado el literal B que propuso el Ejecutivo y también la definición de contrainteligencia que proponía la indicación 3.1 del señor Kaiser, corresponde someter a votación la letra B del numeral 1 del artículo único del proyecto, que es la modificación que hace en la definición vigente de contrainteligencia el Senado. Vamos a votar eso entonces. Bien, vamos a votar. Eh, eh, hemos vuelto a la página 3 del comparado, entonces. A la letra B que propone el Senado que figura en la columna del medio. Acá. Diputado Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Diputado Becker. A favor, señor secretario. Diputado Bobadilla. A favor. Diputado de Rementería. En contra, creo que el foco no es si son nacionales o extranjeros. El tema es que hagan actos de inteligencia. Diputada Camila Flores. En el texto original dice extranjero. Diputada Carmen Hertz. En contra. Diputado Joanet. A favor. Diputado Lee. A favor. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Sánchez. A favor. Presidente Francisco Undurray. A favor. Son ocho votos a favor y tres en contra. Se aprueba el literal B del numeral 1 del Senado.
Eh, le consulto al autor de la indicación, diputado Kaiser, ¿quiere que se someta en una sola votación el resto de los literales o vamos una por una? Sin querer ser molesto, señor presidente, me gustaría todavía defender un par de indicaciones que están aquí. Las el... puede defender en el global de inmediato, le doy la palabra. Sí, okay, sí pero más de dos minutos. Dos minutos treinta. Ajá, ok, bueno, veamos. En primer lugar, los procedimientos especiales de inteligencia. Si no existe una definición para procedimientos especiales de inteligencia, la propia ley queda bastante coja. En segundo lugar, respecto a la inteligencia estratégica, si no se suma al jefe del Estado Mayor Conjunto como receptor de la inteligencia estratégica, que es algo que no aparece en el proyecto de ley original ni aparece en las indicaciones del Ejecutivo, entonces tenemos a un actor fundamental que no va a ser receptor de la, de, de la información que nosotros creemos que tiene que tiene de la cual él tiene que disponer para tomar buenas decisiones y poder planificar también. El eh, tercer punto, inteligencia operacional, inteligencia táctica y respecto del ciclo de inteligencia, eso son definiciones absolutamente técnicas. ¿no? son absolutamente técnicas y tienen eh, y tienen la utilidad de permitir la comprensión de, lo, de cuáles son las distintas categorías de inteligencia que existen, cuál es el proceso en el cual ésta se realiza, que es lo que se define entonces en el ciclo de inteligencia. Y después, todo, respecto de los numerales I y J, que son información y dato, simplemente una definición para establecer con qué está trabajando el sistema porque el traba, el, el, eh, existe, la, existe la tendencia de confundir ambas cosas, información con datos, especialmente en el debate político, y creo que es relevante dejarlo en el, uh, en el proyecto de ley. Eh, creo que eso sería, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, en dos minutos treinta. Oh, todo un guacazo. Eso es lo que usted me pidió que yo solicitara a la venia y eso es lo que yo hice. ¿Ah? Sí, encantado. Sí. Sí, justamente como lo van a, van a hacer una sola votación, eh, una consulta previa a la votación es la letra F, la inteligencia operacional. El diputado otra vez presidente habla de la inteligencia estimativa, de nivel intermedio comandante que utiliza a los comandantes jefes de las Fuerzas Armadas, director de Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y por los jefes de la Defensa Nacional, pero lo, lo constriñe, lo limita esa inteligencia solo al estado de excepción constitucional. Entonces, so, o sea, ese tipo de inteligencia solo se va a usar en los estados de excepción, en ninguna otra cosa, no hay inteligencia operacional para el resto. Pregunto. Gracias, presidente. Eh, perdón, eh, la otra pregunta que yo le tenía al autor, eh, ¿qué pasa con la ANI aquí? ¿Sí? sí. Diputado, el micrófono, por... micrófono porque Chile se está esperando su respuesta. La ANI, disculpe, la ANI, señor presidente, no es tomador de decisiones. Es recolector de información. Pero el comandante, una, en, jefe, análisis. Pero el comandante en jefe tampoco es tomador de decisiones. O oh, sí. A cierto nivel lo es. A nivel operacional lo es. Entonces, la diferencia... ¿Y el director de la ANI, ¿por qué no lo sería? Porque, el director... porque tiene tropas, le estoy preguntando... No, no, porque el director... A ver, discúlpeme. El director de la ANI tiene como función la recolección de eh, información. Esa es, su, esa es su, su tarea. Ahora, en cuanto a lo que es la inteligencia estimativa, es decir, tomar decisiones operacionales, eso no es necesariamente una decisión que tome el director de la ANI, por sí y ante sí. Eso... Eso, señor presidente, incluso ciertas operaciones, etcétera, tengo entendido que en el propio proyecto del Ejecutivo, ese tipo de decisiones están dadas a un nivel más alto. No al director de la ANI. Ok, eh, diputado Rementería, diputado Lee. Y tengo una pregunta, por su intermedio, señor presidente, al diputado Kaiser. Yo lo que entiendo acá, y creo que tiene que ver por el trasplante que él trata de ser de normas de una fuerza multiconjunto, de un tratado bélico, digamos y no de un, de un Estado propiamente tal, que él reduce el uso de los, a los tomadores de decisión y los que usan información de inteligencia solo a unidades militares o unidades de mando, digamos, porque eh, no han explicado aquí hace mucho rato que 
hoy día la inteligencia puede prever muchas más cosas y que lo que debería ser un sistema de inteligencia es que prevea riesgos en muchos ámbitos fuera del ámbito, reducirla solo al ámbito de las fuerzas armadas o de la operacionalidad de las fuerzas armadas y del orden, creo que en sus indicaciones reduce, digamos, el ámbito. Yo, yo quería preguntarle eso al diputado que se le considera, por ejemplo, que un ministro que no está incluido en esto podría tener información de inteligencia ser tomador y utilizador de información de inteligencia que podría usarlo para tomar decisiones. Nos han dicho acá, los, los expertos nos han dicho el ministro de Hacienda, otros ministros, pero en este caso no se incluyen y se incluye solo el ámbito de la seguridad pública y del uso por la Fuerza Armada del Orden. Ok. Eh, el Ejecutivo sí, quiere tomar la palabra y después le voy a dar la palabra a usted y con eso vamos a concluir y vamos a ir a votación. Estamos en votación, ¿eh? Estamos en votación. Sí. Eh. Vuelvo a hacer una consulta ahora respecto a inteligencia estratégica, porque... En el caso de inteligencia estratégica, de nuevo, se habla del nivel más alto y en este caso incluye como destinatario, como diría la diputada Gersa, al presidente de la República, a los jefes, a los comandantes jefes eh, de la rama de la seguridad nacional, Estado Mayor Conjunto, en fin, pero al final dice, conteniendo una evaluación de la situación actual y una predicción de los escenarios que podrían afectar la seguridad y los intereses nacionales o de nuestros aliados. Entonces, ¿cuáles son nuestros aliados? Eh, pregunto porque eh, ya que estamos hablando de una ley ¿qué, ¿cuáles son nuestros aliados? Eh, y creo que ahí hay una eh, incorporación e integración eh, como se dijo previamente en términos de que este es un sistema de inteligencia para el país no, no un sistema de inteligencia digamos para, para una coalición de, de países, entonces yo entiendo que el concepto aliado será producto de los aliados de esa coalición, pero en este caso estamos hablando del sistema eh, de inteligencia del Estado chileno. Gracias por Ok, eh, un minuto treinta. Sí, por favor. Señor presidente, dos cosas. En primer lugar, nosotros tenemos aliados comerciales y tenemos tratados firmados. El propio ministro, el, el propio subsecretario, ya lo estaba ascendiendo, señor eh, subsecretario, por su intermedio, señor presidente, planteó que nosotros teníamos que ver la inteligencia desde una perspectiva más amplia. Entonces, ¿tenemos aliados comerciales? Tenemos aliados comerciales. El segundo punto, el TIAR. Nosotros somos signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Eso significa que nosotros tenemos aliados. De hecho, de hecho somos signatarios de un tratado que nos transforma en aliados a nivel americano. Entonces, señor presidente, respecto de ese punto, me gustaría dejar a todos tranquilos. Nosotros tenemos aliados, no estamos solos en el mundo. Ok, gracias. El segundo punto, la pregunta que me ha hecho el señor eh, de Remen, eh, diputado de Rementería, por su intermedio, señor presidente. Lo siguiente, él me había planteado que el presidente de la República no iba a ser sujeto de, de, de receptor de inteligencia. Eso no es correcto. Eh, bueno, yo lo que estoy planteando es lo siguiente. No, la inteligencia sí, debate, por favor. La inteligencia estratégica es aquella que se entrega al presidente de los más altos más altos escalafones del Estado. La inteligencia operacional es aquella que es necesaria para que en el, en el campo operacional se puedan uh, tomar decisiones, comandante jefe del ejército, etc. No necesariamente lo uno tiene que ir de la mano del otro. El presidente de la República no tiene por qué saber cómo se está haciendo la inteligencia. Gracias. No tiene por qué saberlo porque lo complica a él lo, en, en situaciones que pueden ser muy complejas. Ok, eh, diputado Becker me pidió la palabra y diputado Lee, y no me miren con mala cara y con esto terminamos, por favor. Sí, muy bien. Yo, muy breve, solo pedir si, si es posible la intervención del experto Gatica ante la situación para ver si puede darnos más luz en respe respecto a esto. Sí, no solamente, presidente, para, para clarificar mejor la intervención del Ejecutivo en relación a que habría puesto en duda la inteligencia operacional en el sentido de que solamente ocurriría en estados de excepción constitucional. Yo lo que entiendo la indicación del de diputado Kaiser es que el nivel intermedio se utilizaba por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, por los directores de las Fuerzas de Orden y Seguridad, y en los estados de excepción constitucional por el jefe de la defensa nacional. Eso no quiere decir de que eh, esto no ocurriría en estados fuera de excepción constitucional. No es lo que dice. Eh... Diputado Becker. Ah. Eh... Al señor Gatica le vamos a dar dos minutos, por favor. Gracias, señor presidente. Entiendo que la 
la pregunta está asociada a las indicaciones que propone el diputado señor Caice. El punto y que tiene que ver con lo que planteaba por su oportunidad, señor presidente, el diputado Sánchez en su oportunidad, es que yo no digo que haya conflicto entre las definiciones. Lo que yo digo es que se está tratando de normar un sistema de inteligencia de Estado, poner este tipo de definiciones que son prácticamente de una área particular de la inteligencia, que como ya se ha dicho, es bastante más amplia, de alguna manera marca una tendencia del sistema de inteligencia de Estado hacia un sistema de inteligencia de Estado, comillas, de seguridad o militar. Entonces, a mí me parece que estas definiciones, que son muy buenas, que duda cabe, son propias de las normas particulares del sistema de inteligencia de defensa, que, insisto, una vez más, es una parte del sistema de inteligencia de Estado. Ponerla en esta ley me parece que, de alguna manera, eh, desvía el propósito que se está intentando de hacer inteligencia de Estado. Y también siento que hay una, una suerte de confusión conceptual entre inteligencia estratégica e inteligencia de Estado. Son cosas distintas y parece ser que hay una, una pequeña confusión. No sé si con eso logro aclarar su duda, diputado Eke. Eh, gracias, señor Catica. Bueno, no quedando más palabras, se somete a votación. Presidente, entonces se van a someter a votación las letras D, E, F, G, H, I y J del artículo segundo propuesto por la indicación 3.1 del diputado Kaiser. Diputado Johannes Kaiser. Señor presidente, en derecho público solamente está autorizado a hacer aquello que está expresamente establecido en la ley. Si no quedan estas normas en la ley, por lógica no se van a poder realizar las actividades que describen. Entonces, señor presidente, más vale que eso sobre a que falte en esta materia. De otra manera podemos tener problemas bastante más graves de los que, de los que se han planteado aquí. Muchísimas gracias, señor presidente, y voto a favor. Diputado Becker. En contra, señor secretario. Diputado Bobadilla. Diputado de Rementería. Señor secretario, estas normas tienen origen en algo que no se aplica a un derecho nacional, sino que a las normas de una alianza militar. Entonces, obviamente no se condicen para las necesidades de la inteligencia nacional, así que voto en contra. Diputada Flores. Atención. Diputada Carmen Hertz. En contra. Diputado Joanet. En contra. Diputado Lee. Porque en algunos aspectos es algo confusa, me abstengo. Diputada Erika Ñanco. En contra. Diputado Sánchez. A favor. Diputado Hondurraga. Contra. Son tres votos a favor, seis en contra y dos abstenciones. Se rechazan entonces los literales de AJ de la, del artículo 2 propuesto en la indicación del señor Kaiser. Bien. Como estamos citados hasta las 12 del día y tenemos que ir a votar y nos están llamando a la sala, eh, por lo menos avanzamos algo. Sí, más de los cuatro años. Eh, nos juntamos a las 17 no, me imagino 17.30 ok por haberse cumplido el objeto de la sesión la misma será 